さんこんにちは。寒くなる虫を求めて数日経ってしまいました。ポンコツリンクです。おにおめです。全然メインストーリーが進まなくなってから数日、うろうろと歩き回っています。あ、テリーだ。あいつも進出鬼没だよねー。あ、カブトムシ背負ったおかっぱ商人ですよね。それにしても虫だけを求めて数日ってやばいよね。でもちまちまと素材を集めたりするのは結構ハマってます。それだけで満足しているリンクです。このクソ熱いところに人がいますよ。ゲルド族の人に謝れよ。虫を飼って決定言ってますよ。も、もしかして、お目当ての虫が売ってたりしたりして。そんなうまい話があるわけないでしょうか。そうだよねー。じゃないと今までの苦労は何だったのかってことになるもんねー。ないとは思いますけど一応見ておきますか。わあ。そんな気がしたよね。ヒンアリアンまでいいんですね。それ以外ないだろ。まあこれでやっとゲルドの街に行けるってことだね。視察ですけどね。ボーイは入れないらしいんで。そうだった。とりあえずトンボ買い占めます。虫にお金払う日が来るとは、俺もリッチになったもんだ。200ルピーしかなかったですけど。さあ、カラカラバザールに戻りましょう。ひんやり薬作っちゃいましょう。地味に薬作るの初めてだよね。モンスターの素材と虫って書いてあったけど、なんでも大丈夫なのかな。って言いながらお前トンボとメロン持ってみよう。ああ、間違ったじゃねえかよ。わかりやすい逆切れだったね。奇跡起こね。起こんなかったね。完全にやっちまった。トンボ貴重なのになぁ。そこだった。そこしかないでしょうが。取りに行けばいいじゃん。ほんと人事だと思って。とりあえずまだトンボはいるんだから作り直そう。この犬腹出してますよ。かわいいなぁお前。イヤリンク早く薬作り直さないと。ゲルダの街に行くのはまだ先になりそうです。<音声>見てる見てる。薬の作り方調べ出したよ。あ,あ、作り方間違ってたじゃん。魔物の素材じゃん。ほんとおればかだなぁ。作る前にセーブしておこう。もうトンボは無駄にできない。最近セーブをするということに気づき、こういう時にだけ使ってます。モンスターの素材って言ってもたくさんあるから、何使えばいいんだろうか、なんとなくボコブリンとかじゃダメな気がする。後ほどボコブリンで作ってみましたが失敗しました。ここはちょっともったいないダリザルホスで行くか。ここそんなに時間使うとこじゃないから早く作ってくれよ。尻尾は一個しかないからな。薬作るだけで何分使うんだよ。じゃあやっぱり角で行くか。いや、やっぱり尻尾か。<笑>尻尾にします。なんでもいいから早く作って。じゃあ作りますおおできましたよひんやり時間も結構長いじゃんリンクどうしたどうした成功することが分かったんで角で作り直そうと思いますリザルホスの爪で2個作り直しました皆さんお待たせしてすみません尻尾じゃないから加工か時間は下がっちゃいましたね尻尾はレア度高いのかねじゃあゲルドの街へレッツゴーしかし熱そうな見た目だねあそういえばせっかく作った薬飲んでないな薬なくてもいけたんだ。あんなに苦労したのにね。夕方になると暑くなくなるもんなんですね。知らないことがたくさんありますね。もう何話目だっけ ?15 くらいだっけなんかほんと大したことしてない動画だよね。そう言われればためになるような様子を紹介してるわけでもなく、だからといって戦闘をしてるわけでもない。この実況動画って何の意味があるんですかね。もうリンクの恋愛事情をメインにやっていくしかないね。薄い動画だな。ふ<音声>。なんでほこらから出てきてんのゲルドの街に向かったんじゃなかったのゲルドの街の横にあったほこら行ってたら、録画が止まってました。面白いほこらでしたよ。お、見知らぬ青年、我が輩に何かようかな、覗きですよね。ち、違うぞ、断じて違うぞ。我が輩は証人だ。これでもキャラバンの隊長をしているのだ。はるばる旅をしてきたというのに男は街に入れない決まりらしく、一歩も入れてもらえず困っていたのだ。そ、それで仕方なくだな、覗きなら付き合いますよ。調査と言え、調査と。まあなんと言われようが我が輩はやっと。ゲルドの街に潜入するための情報を掴んだのだ。ふふふ。では話してあげよう。我が輩の武勇伝を、ここに来てからもう一週間近く。こっそり入ろうとして警備兵に追い出されたこと数知れず、我が輩何度心が折れそうになったことか。しかしだ。その厳重な警備をかいくぐって街に潜入した男がいるらしいのだ。何でもその男はカラカラバザールとゲルドの街を行き来しているというので、我が輩はその男をここで待っているのだ。なるほど。なるほど。じゃあ俺もここで覗きして待ってようかな。美女だらけの街だよ。中では何が行われているか気になりますね。間違って入れるかもしれないからつらっと行ってみます。やっぱ無理か。待てボーイ、どこへ行く女だらけの街に。ゲルドの街へはボーイは入れぬ起きて、即刻立ち去るのだ。そう、ダメみたいですね。わかりきってたことだけどね。とりあえずカラカラバザールに戻って。ゲルドの街に潜入しているという証人を探しましょう。時間かかりすぎて次の日になっちゃった。この辺の敵強いから逃げるの大変だよね。そしてあの覗き野郎が言ってた証人ってこの鳥のことじゃないですかね。うんおお。眠ってしまっていたようだな。やあおはよう、ゲルドゴでうならサボったかな。サボった。
昼間の砂漠がこんなに暑いなんて知らなかったよ。やっぱり何事も経験しないといけないね。ベルトの町に行きましょう。薬も手に入れたし、もちろんすぐにでも出かけたいところだけど、急ぐことはないし明日からにするよ。何この低たらく。俺は結構急いでるんだけどな。この人証人ではなくないじゃあ何のために薬作ってあげたんすか。明日には出かけるって言ってるわけだし、明日まで待ちますか。そうだね。何して時間潰そうかなやっぱり女の子と合コンかなここにいる人たち、年上そうだったけど。年上どんと恋ですよ。今夜俺と合コンどうですかあらバーサーク。証人のこと教えてくれるっぽいです。ボーイの証人。見たことないですね。バーイの証人ならいつも屋上で涼んでますけどね。昼だと余計暑いと思いますけどね。バーイの証人。まだ何かご用でしょうか今忙しいのでご用がある場合のみお声がけいただけますかププ、怒られてやんのそれじゃあ合コンは無理だね。てかお前人数用意できないじゃん。俺の人脈舐めてもらっちゃ困りますよ。誰が呼べるのさ。まずさっきの覗き野郎。あとは、係り子村にいる管理室でしたっけ聞いてくるなよ。名前なんか知らねえよ。筆の頭したおじさんってことはわかるけど。参加者はそんなもんです。以上、女の子が自分にだけ寄ってくるようにしてないかい。あ、あとあのストーカー野郎もいましたね。そういう問題じゃない。まあくだらない話はそんなもんにして。この上にバイヤーがいるんすかね。上に行けるようにはなってるね。ふっふっふ、どんな感じの人だろうな。足取りがいつもより早いね。そりゃ場合の証人ですからね。<笑>マジで誰かいましたよ。要件終わったらディナーにでも誘ってみようかな。あら、可愛らしい坊やだこと、私に何かご用かしら。バイヤー仲間で男性行っています。え、ゲルドの町に潜入した男性の証人を知らないかですって。あとその件が終わったら今夜夜景の見える場所でディナーでも。さあ知らないわ、お役に立てなくてごめんなさいね。ここで俺の奥義を使ってやる。ふふふ、そんな風に見つめられたら恥ずかしいじゃない。俺もこの瞳で落ちなかった女はいないですよ。まあ嬉しいこと言ってくれるのね。この衣装もとても素敵でしょう。でもね、あなたもこういう衣装を着たら結構いける口だと思うのよ。ちょっと目は張るけどきっと世界が変わって見えるわよ。どうかしら、600ルピーで買ってみないあまり興味はなかったが心境地か。取引成立ね、それじゃお代をいただくわよ。あ、600ルピーか。うふふ、あなたにぴったりの服を選んだわ。さあ今すぐこれを着てみてちょうだい。大丈夫、後ろ向いててあげるから。見ててくれても大丈夫ですよ。わーおー結構ノリノリじゃん。可愛いじゃないー。ふふふ、思ってた通りだわ。いい女になったじゃない。もじもじすんな。この辺りだったらその服を着てたら誰もあなたが男だなんて思わないはずよ。それにその服はゲルドの民族衣装だけあって、とっても涼しいの。砂漠の暑さもその服があればある程度しのげるわよ。それは助かる。本当にいいもの見せてもらったわ。どうもありがとう。またいらっしゃい。ボーイフレンドになってくれるならいつでも歓迎するわよ。あれ、顔のアップきついな。いやーん、ヒゲアオあ、この人よく見たらケツアオですよ。うん、うふふ、風には十分気をつけてね。うん、また女装したくなったらいらっしゃい。いやーヒゲの声女性もいるんですね。ショックで現実逃避すんな。あれ男だから。ディナーとか誘った自分が惨めなんでやめてください。さ、ゲルドの街にも行けるようになったし早く行こう。さて女性だけの街なんて聞いただけでワクワクすっと。棒オレンジの服着てる人みたいな言い方やめてだ。可愛い場合だね。ここはゲルドの街。ボーイは入れない場合だけの神聖な街だ。ゆっくりしていってね。ゆっくりしていってね。場合というのはゲルド語で女という意味だ。ゲルド語は他にも色々あるがこの街に入るならばせめてボーイと場合くらいは覚えといた方がいいぞ。ここの酒場にはバイミーツボーイっていう酒があってな。これが最高にうまいんだ。ボーイミーツがある。この街に来た記念に寄ってみてはどうだ。ボーイミーツがあるって歌ありますよね。年齢がバレるからこの話はやめよう。鬼嫁、妖怪。ここがゲルドの街か。何回匂いがするな。サボった、サボった。真珠が暴れてるってのに華奢なハイリア人が、よくこのゲルドの街に来られたもんだね。族長様は大丈夫だっておっしゃってるけど。あの真珠がここにやってこないって保証はないからねー。あたしは不安で不安で夜も眠れなくてねー。この町にはルージュ様っていう立派な族長様がいらっしゃるんだ。先代の族長様が若くして亡くなられてしまって、一人娘だったルージュ様に王位が継承されたばかりなんだけど。真珠が暴れるわ、おかみもトラブル続きだわで。かなり頭を悩まされているって聞いたよ。ま、嫌なことは飲んで騒いでねちまえば忘れちゃうんだけどね。そういう生き方すごくいいと思います。やれるかどうかは別の話ですけどね。じゃあ少し町を探索してから王位のとこに行きますか。
合言葉は。次は。ある。それで。え。最後の一文字は。酒場でミルクでも飲んでな。結局なんて言ったの。グラ。グラって何あ、お嫁さん知らないんすね。まあばばあだからしょうがないか。マジムカつくんですけど。さあ、お姫様のとこでも行きましょうスルーしやがったなんや姉ちゃん見ての通りうちはネタ集めで忙しいんや姉ちゃんまさかうちのこと知らんのかまさか噂のミツバちゃんも知らんとかちょっとあんた冗談きついわあの超人気情報誌の噂のミツバちゃんを知らんなんてあんた潜りやなまああんたのことなんてどうでもいいわ。実は何を隠そううちがそのミツバちゃんやねん。ちょっとちょっと、嘘やろ。なんやその薄いリアクション。もう一度やり直しや。めんどくさい奴に話しかけちゃったな。実はうち、あの噂のミツバちゃんのミツバちゃんやねん。え、マジでちゅうことで。はあめんどくさ。今後も噂のミツバちゃんよろしく頼むで。時間の無駄だったあれは姫様旅のものかわらわに何かほう珍しいものを持っておるようだな。ゲルド族のおさ、ルージュ様の御前であるぞ。用があるならそこから申すがよい。ガチで怒ってるじゃん。怖いですね。まあそうしごむな、ユーラ。そうだぞ、ユーラ。お前調子に乗らない方がいいって。この者のはただの旅人ではないようだからの。そうです。女装した旅人です。お前、なおなんと申す。泣かした女は星の数、入り合い地のモテ男、ポンコツリンクです。なんだそれ。ほう。リンクとな。わらわに用があってきたのであろう、リンク、お前の話を聞こうではないか。選択肢一つしかないじゃん、選ぶ余地ないじゃん。聞いてください、僕は心中になんか乗りたくないんです。ナボリスに乗り込みたいだと。ちゃんと聞いてくださいって。あれを制御できるのはウルゴザ様と同じく英傑と呼ばれるものだけ。そうです、僕もわかってるつもりです。しかもみんな、100年前の大厄災で命を落とされている。そうです、俺がポンコツだったばっかりにみんなを。何をバカなことを。そうなんです、バカなんです。噛み合ってないようで噛み合ってるような。いや、待て、デューラ。カカ様が言っていた。100年前ハイラルの姫が倒れた剣士を眠りにつかせたと。確か、その剣士は、そのものと同じリンクという名だったはず。余計なこと思い出さないでください。にわかには信じがたいが。そんな同じ名前の人なんてどこにでもいますって。し、しかし。いいぞ、デューラ。ハイリアの英傑は伝説の剣を携えていたと聞いています。お前戦いに行きたくないだけだろう。この者のはそれらしきものを持っていないようですが。何そんな剣あるのマジで知らないんだけど。確か、大魔の剣、と言ったか。大魔の剣。ハイラルの姫がどこかの森に封印したと聞いておるが、どこかの森だが、その者のが腰につけているものはおそらくはシーカー族の遺産であろう。彼らがあのような白物をそうやすやすと流れ物に渡すとは思えんただそうなれば英傑の中にハイリア人の場合はいなかったはず今俺はれっとした場合ですからやるからにはちゃんと女をやりきりますよまさか貴様ボーイバレていらユーラの顔もなかなか男らしいけどねふふ<笑>もしそうであれば大罪じゃなじゃあ刑務所行きですね心中を倒すのは無理ですねだがお前が英傑であるというなら話は別じゃ嫌だめですって、悪いことをしたら天罰が下ることを教えてやらないと。ウルボザ様の友を手荒には扱いぬからな。もうリンクはどうしたいんだよ。それにだ、ナボリスを沈めたいというのはこちらも同じ。いや、そちらだけですって。お前も見たであろう。巨大な砂嵐をまとい近づく者に行かず気を落とす、真珠馬、ナボリスの姿を。そんなの無理ですから。どうにかしてあれを止めねばならぬが。我々だけではあれを沈めることはできぬ。そうなの。お前が英傑というのであれば中に入りナボリスを沈めてきてはくれぬか。し
かし、まだそのものの正体もはっきりせぬまま。そ、そうですよね。そのような重大なことを任せるというのはいかがなものかと。俺もそう思います。まずはどうでしょう、カブトの奪還をそのものに頼むというのは。は。なるほど、確かにな。は。なんで真珠はダメで、カブトはオッケーなんだよ。実はナナボリスのイカズキに唯一抗うことができるゲルド族の人気、雷鳴の兜が、はあろうことか族どもに奪われてしまってな。何やってんすかご心配なさらずとも本当に英傑だというのであれば、簡単に取り戻してくれましょう。ユーラさん、言い方がトゲトゲすぎよ。人気を盗んだ族に関しては兵士たちが詳しく知っている。はあまずはその先の弊社にいる、隊長のチークから話を聞くのがいいだろう。あれがないことにはナボリスに近づくこともできぬからな。近づく必要はあるかなふふ。<笑>なんすかそれにしてもこんな賃客が訪ねてくるとは、これもウルボザ様のお導きかの。ルージュ様の色気半端ねえな。唇青いけどね、今のトレンドかな。お見嫁もやってみた方がいいかな。もはやそれかっぱにしか見えないですって。隊長のチークのとこに向かうんだったね。そうでしたね。どこから行くんでしたかね俺もついに真珠と戦う時が来たのか。まだだよねすっげえ嫌そうだったけど。待て。ここは許可な着物は通れぬ場所だ。さっさとここから立ち去るがいい。おっこられた。黙れかった。外まで追い出されちゃったよ。さっきのあの部屋、何かお宝をしまってあんのか。今度見てやれ。お見嫁、俺だってこの国を何とかしないとって思ってるさ。けど一回失敗してるみたいだから怖いんだよ。わかるけど、頑張れ。チーク隊長は。絶対この人だな。なんか落ちてる。まあもらっておきましょう。拾ってあるもの盗んでおきながら偉そうなんだよな。うるせえかっぱが。なんだ貴様は、ここは族長様にお仕えする兵士たちの詰め所。特に今は族のせいで、いつも以上に警戒状態にある。一般人が観光気分で入ってきていいところではないぞ。実は兜を取り返してこいと言われまして。なんだと、ユーラ様が。そうなんです。それはすまなかった。私はここの兵士たちを束ねている隊長のチークだ。先日、イーガダンという族に我が国の人気が奪われ、みんな、ピリピリしていてな。族の味とかカルサーダニにあることは突き止めたのだが。兵士たちも疲れ切っていて、ちょうど人手がないか探していたのだ。履歴書とかはいらないんですかみんな、聞いてくれ。このハイリアの場合が我々に協力してくれることになった。しっかりサポートしてやってくれ。これで今日からお前も我々の仲間も同然だ。わからないことがあれば兵士たちから話を聞くといい。なんか簡単に就職できちゃうんですね。給料なしだよ。それブラックじゃないですか。おいバレッタの姿が見えないがあいつはどうした。バレッタちゃんなら、族の味と覗いてくる、って張り切って出かけていきました。でも、どうしたんでしょう、もう二日も帰ってきませんね。ば、ば、バカ者。なぜ単独で行かせたのだ、しかもなぜ二日間も報告せんのだ。も、申し訳ありません、ちょっと見に行くだけって言ってたので。まあ大丈夫かなと。ぐぬぬ、人気の捜索だけでなく、バレッタの捜索までしなければならんとは。こんな失態が隊長の耳に入ったら、ゲルド砂漠百州の刑は免れられんぞ。あの、我々はどうしたら今考えているところだ。めちゃめちゃ話しかけにくい雰囲気なんですけど。昼夜問わずに調査はしているのだが、今わかっていることはこれだけなんだ。あ、怒ってない。族どもはイーガダンと名乗る手だれどもでな、変装にだけ、高度な隠密技術を持っているんだ。お命頂戴するの人たち。今回の件も、闇夜に乗じてこの宮殿に忍び入り、人気を奪うと煙のように消えたという。あれ厄介なんですよね。その昔、王家を我悪に寝返ったシーカー族の末裔らしいんだが、シーカー族の人たちなんだね。それにしてもなぜ雷鳴の兜を、確かに。カルサーダニに族どもの味とがあることはわかっているんだが、そのカルサーダニの場所を知りたい。谷の道は険しくてな。砂ざらしに乗って何度も侵入を試みてはいるんだが、砂ざらし。まだ踏み込めてはいない状況なんだ。砂漠で他の部族に遅れを取るなど、全く恥ずかしい限りだ。砂ざらしに乗ってカルサーダニに行くってことだけは分かりましたね。と言ってカルサーダニを探しましたが、どこにあるかわからない上に、でかい敵と遭遇してしまい。怖い
助けて、砂ならしもっと早く走って。相変わらずのポンコツっぷりを発揮。その後も、右下の地図表示されてないんだけど、怖い、やっとまだ無理だ。と言ってカルサーダニの捜索を諦め、地図も表示されないー。ということで街に逃げてきたのでした。もう俺自分が恥ずかしい。というわけで視聴者さんからアドバイスいただきまして、ゾーラ族の方が比較的簡単らしいので、次回はそっちに向かってみたいと思います。アドバイスありがとうございました。